ஹே ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க வாங்க நம்ம இடத்துக்கு போகலாம் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் டெக் தமிழன் பேசுகிறேன் ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் நார்மலாக டெக்கு பற்றி இல்லாமல் சினிமோட்டோகிராஃபி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது என்ன அப்படின்னா தெரியும்ரிய செகண்ட்ஸ் இமேஜ் சைஸ் வந்து டென் எயிட்டி பி ஃபைல் சைஸ் போட்டுருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம் ஒன்ஸ் நீங்கள் சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்டில் ஷூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபுட்டேஜை வந்து நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் சீக்வன்ஸ் செட்டிங்ஸில் வந்து நீங்கள் போட்டுறாதீங்க சீக்வன்ஸ் செட்டிங்ஸில் போட்டிங்கன்னா அடோ ப்ரீமியர் ப்ரோ வந்து டிஃபால்ட் சை டிஃபால்ட்டாகவே அதோட சீக்வன்ஸ் செட்டிங்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம்ஸ் செகண்ட்ஸில் அதுவே எடுத்துக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட்ஸ் டிஃபால்ட்டாக எடுத்துருச்சுன்னா வந்து உங்களால் ஸ்லோமோஸ் பண்ண முடியாது ரொம்ப நல்லாவும் இருக்காது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஃபுட்டேஜ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த ஃபுட்டேஜ் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபுட்டேஜ் நார்மலாக ப்ளே பண்ணிங்கன்னா ஸோ பார்த்தீங்க இல்லையா அது வந்து ரொம்ப ஷேக்கியாக இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ இது வந்து எப்படி ஸ்லோ மோஷன் பண்ணுறது அப்படின்னா ஸோ ரொம்பவே சிம்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அந்த ஃபுட்டேஜ் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் மாடிஃபை இன்டர்பிரட் ஃபுட்டேஜ் ஸோ இன்டர்பிரட் ஃபுட்டேஜ்னா என்னென்னா வந்து நார்மலாக நம்ம எடுத்த சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் எடுத்த ஃபுட்டேஜை வந்து நம்ம நார்மல் நார்மல் ஃப்ரேம்ஸ்க்கு மாற்றுறது ஸோ நார்மல் ஃப்ரேம்ஸ் என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட்ஸ் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ அதை வந்து இங்கே ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் இன்டர்பிரட் ஃபுட்டேஜ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அஸ்யூம் திஸ் ஃப்ரேம் ரேட் அப்படின்னு இருக்கா ஸோ நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நார்மல் ஃப்ரேம் ரேட் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் ஸோ என்ட்ரு கொடுத்துருங்க ஸோ நீங்களே பார்த்துருங்களேன் இது இந்த வீடியோ ஒரு டைம் லைனிருந்து அதுவே கம்மியாகிடுச்சி ஸோ நீங்கள் அதை ட்ராக் பண்ணி வச்சுருங்க ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா வந்து இது வந்து ஸ்லோ மோஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதை நீங்கள் ப்ளே பண்ணிங்கன்னா ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா முந்தி வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நார்மலாக ப்ளே ஆகிட்டு இருந்துச்சு இப்போ வந்து ஸ்லோ மோஷன் ஆயிடுச்சு ஆ ஸோ அவ்வளோதாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நார்மலாக நீங்கள் ஒரு ஃபுட்டேஜ் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மாடிஃபை போயிட்டு இன்டர்பிரட் ஃபுட்டேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா வந்து அதுவே வந்து தானாக வந்து ஸ்லோ மோஷன் ஆகிருக்கு தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆனால் இது வந்து இன்னொரு ஆப்ஷனும் இருக்காது என்ன அப்படின்னா ஸோ இப்போ ஒரு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு வீடியோ எடுத்துக்கோங்க ஆ ஸோ அந்த வீடியோ வந்து அதை அப்படியே மாடிஃபை பண்ணாமல் அதை அப்படியே ட்ராக் பண்ணிங்க சீக்கிரம் செட்டிங்ஸில் ஸோ ட்ராக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது வந்து இப்போது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் இருக்குது ஸோ இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சுட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கிளிப் கீ ஃப்ரேம்ஸ் டைம் ரீமேப்பிங் ஸ்பீடு ஸோ இது என்ன பண்ண அப்படின்னா இது வந்து நம்ம சீக்வன்ஸ்லேயே போயிட்டு இதோட டைம் லைனை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இது வந்து சீக்வன்ஸ் செட்டிங்ஸ்லேயே நம்ம வந்து ஸ்லோ மோஷனை மாற்ற முடியும் ஸோ இது ஒரு ஸ்டெப் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் டைம் ரீமேப்பிங் ஸ்பீட் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா எஃபர்ட்ஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் அப்படின்னு இருக்குதா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டைம் ரீமேப்பிங் ஓகே டைம் ரீமேப்பிங் இருக்குதா ஸோ நீங்கள் டைம் ரீமேப்பிங் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு பிளாக் பார்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கர்சர் அதை கொண்டு போனீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து கர்சர் வந்து பிளாக்காக மாறுது இல்லையா ஸோ இதுதாங்க இது வந்து இது வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு வந்து எப்போ வந்து ஸ்லோ மோஷன் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது எப்படி அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற க்ரீ ஃபேம்ஸ் மூலமாக ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் இங்கே தான் வந்து ஒரு இங்கேருந்து ஸ்லோ மோஷன் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு கீ ஃபேம் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி எங்கே முடியணும் அப்படின்னா ஸோ இங்கே வந்து எனக்கு முடியணும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு கீ ஃபேம் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பிளாக் பார்ஸ் இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்து கரசரை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுங்கள் கீழே ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா இதோட பெர்சன்டேஜ் கீழே காட்டுது இல்லையா ஸோ அந்த பெர்சன்டேஜ் வந்து நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கணும் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர
ஸோ பார்த்தீங்க இல்லையா அந்த அந்த கீ ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கிற இடத்துல மட்டும் ஸ்லோ மோஷன் ஆயிடுச்சு ஆ ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இது இது வந்து இன்னொரு மெத்தட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இது வந்து இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் இல்லைனா இன்னொரு மெத்தட் மாடிஃபையும் பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ரெண்டு டைப் இருக்குது ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச வந்து மாடிஃபை தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு ஸ்டெப் ஏன்னா அதான் வந்து நமக்கு இன்பில்ட்டாக தானாகவே அதுவே ஸ்லோ மோஷனாக மாற்றிடும் தானாகவே நார்மலாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் செகண்ட்ஸுக்கு அதுவே வந்து மாற்றிடும் அப்போ தான் வந்து ஸ்லோ மோஷன் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாவே இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் முன்னாடி பார்த்த எல்லா பீரோல்ஸ் இந்த ஸ்லோ மோஷன் ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் எப்படி தான் பண்ணேன் மாடிஃபை இன்டர்பட் ஃபுட்டேஜில் போயிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் கொடுத்தா தான் வந்து அந்த மாதிரி பண்ண அதுக்கப்புறம் சும்மா லைட்டாக பட்டி டிகரிங்லாம் பண்ணிட்டு கலர் கேடிங்லாம் பண்ணி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாவே இருக்கு ஸோ இது வந்து நீங்கள் உங்களோட வாகிங்னால சரி இல்லை உங்களோட ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா இதுலேயுமே இது நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஒரு ஃபுட்டேஜை வந்து ஸ்லோ மோஷனில் பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபி பற்றி வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து இந்த சேனலில் போடலாமா அப்படின்னு இல்லைனா உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபோட்டோகிராஃபி பற்றி தெரியணும்னா அதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க எனக்கு தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக நான் வந்து போடுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் அவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அடுத்த வீட